ഓട്ടിസം ബാധിതർക്കായി നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ മറികടന്ന് ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കടവലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഓട്ടിസം സെന്റർ കുന്നംകുളം നഗരസഭാ അതിർത്തിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വാടാനിപ്പള്ളി ജവഹർ പള്ളിയറത്തോടിലൂടെ മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നത് പതിവാകുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം മൂലം പൊറുതിമുട്ടി പതിനഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ മറ്റത്തൂർ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ വഴി മുണ്ടകൻ കൃഷിക്ക് വെള്ളമെത്തിയില്ല മാങ്കുറ്റിപ്പാടം പാടശേഖരത്തെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ പാലയൂർ സെന്ററിൽ മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ കുന്നംകുളം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിന് പച്ചക്കൊടി നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയുമായി നഗരസഭ കരാർ ഒപ്പിട്ടു ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓട്ടിസം സെന്റർ കുന്നംകുളത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സ്പോൺസർമാരുടെ സഹകരണത്തോടെ വിദ്യാർത്ഥികളും കുട്ടികൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കി വിജയം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് മാത്രമാണെന്ന് നിയമമിരിക്കെ തന്നെ നിയമപരമായി ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന മാറ്റമാണ് കുന്നംകുളത്തുണ്ടായത് കടവല്ലൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓട്ടിസം സെന്റർ സ്കൂളിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം മൂലം ഇടമില്ലാതായതോടെ കുന്നംകുളം ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിലെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പ്രൈമറി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനായി ഡി പി ഐയിൽ നിന്നും അനുമതി നേടി പദ്ധതി കുന്നംകുളത്തേക്ക് പറിച്ചു നടന്നതോടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ഓട്ടിസം സെന്റർ നഷ്ടമാകുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടുകൂടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അവശ്യ സഹകരണവുമായി രംഗത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു നഗരസഭാ അതിർത്തിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നതിനാൽ കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിർമ്മിക്കാൻ സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തുകയും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് നൽകുന്ന പദ്ധതി പണത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിഹിതം നഗരത്തിലെ ഓട്ടിസം സെന്ററിന് നൽകാനും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമങ്ങളുടെ നൂലാമാലകൾക്കപ്പുറത്ത് ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവരുടെ ദുരിതത്തിന് ശമനമുണ്ടാക്കുക എന്നതിനാണ് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത് എന്നതാണ് ഭരണസമിതി പറയുന്നത് കുന്നംകുളം മേഖലയിൽ നിന്നുമാണ് ഏറെ പേർ കടവല്ലൂരിലെ സെന്ററിൽ എത്തിയിരുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രയാസവും കൂടുതലായിരുന്നു കുന്നംകുളത്ത് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടെ ഇവരുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് വലിയ തോതിൽ സഹായകരമാകുമെന്നതും ഈ മാറ്റത്തിന് പുറകിലുണ്ട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി സുമതി അധ്യക്ഷയായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സച്ചിദാനന്ദൻ മിഷ സെബാസ്റ്റ്യൻ എൻ എ ഇക്ബാൽ രേഷ്മ റോബിൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കണ്ണടച്ചതോടെ വാടാനപ്പള്ളി ജവഹർ പള്ളിയറ തോളിലൂടെ മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നത് പതിവാകുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം മൂലം പൊറുതിമുട്ടി പതിനഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ജവഹർ പള്ളിയറ തോളിലൂടെ മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നതിന്റെ ദൂഷ്യഫലം അനുഭവിക്കുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാടാനപ്പള്ളി സെന്റർ മുതൽ ചിലങ്ക വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് ദേശീയപാതയുടെ ഇരുഭാഗത്തെ കാനകളിൽ കൂടിയാണ് ഇതിൽ ജവഹർ പള്ളിയറ തോളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം സി എസ് എം സെൻട്രൽ സ്കൂളിന് സമീപത്തെ കാനയിലൂടെ കനോലി കനാലിലേക്ക് ചേരും കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി പള്ളിയറ തോളിലൂടെ ഏറിയ പങ്കും ഒഴുകിയെത്തുന്നത് മലിനജലമാണ് യാതൊരു ദാഷിണ്യവുമില്ലാതെ സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെ പള്ളിയറ തോളിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിൽ മടി കാണിക്കാത്തവരാണ് അധികം പേരും ജവഹർ മേഖലയിൽ നിന്ന് പള്ളിയറ തോട് വഴി എത്തുന്ന മലിനജലം മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം കിഴക്കുഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽപ്പെടുന്ന പതിനഞ്ചോളം വീടുകളാണ് പ്രദേശത്തുള്ളത് പലതവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മിറ്റത്തായാലും പരരും ഉള്ളിലായാലും ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല കൊതുകിന്റെ ശല്യം പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ പനി ഛർദി വയറ്റിന് പോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സദാ സമയം ഈ ആശുപത്രികൾക്ക് നടക്കല ഇതപ്പോ ആരോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടായാലും അവര് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഇവിടെ ഈ പരിസരത്തുള്ള വീടുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആർക്കും ഇവിടെ രാത്രി സമയത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്മെല്ല് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൊതുകടി ഇതുകൊണ്ടും അവർ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർക്കെല്ലാം പരാതി നൽകിയിട്ടും അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു പകൽ സമയം മലിനജലത്തിന്റെ രൂക്ഷ ഗന്ധവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൊതുക്
മറ്റത്തൂർ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ വഴി മുണ്ടകൻ വിളക്ക് ശരിയായ തോതിൽ വെള്ളം കിട്ടാതിരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ നെൽകൃഷിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത് പ്രളയത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ട കർഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഇത്തവണ മുണ്ടകൻ വിള ഇറക്കിയത് പതിനെട്ട് ഹെക്ടർ വരുന്ന പാടശേഖരത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം മൂപ്പുള്ള ഉമാ വിത്താണ് മുണ്ടകൻ ഉപയോഗിച്ചത് തുലാമഴ കുറഞ്ഞതും ചാലക്കുടി ജലസേചന പദ്ധതിക്ക് കീഴിലെ മറ്റത്തൂർ കനാൽ വഴി വേണ്ട തോതിൽ വെള്ളം എത്താതിരുന്നതും കൃഷിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു കണ്ഠങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിർത്താൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ വ്യാപകമായ കളകൾ മുളച്ചു പൊന്തിയതാണ് കർഷകർക്ക് വിനയായത് ഇത് നെൽച്ചെടികളെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ കളകൾ വളരാൻ ഇടയാക്കി നെൽച്ചെടികൾക്ക് വളർച്ച കുറഞ്ഞതും കളകൾ നിറഞ്ഞതും മൂലം ഇത്തവണ കാര്യമായി ഒന്നും കൊയ്തെടുക്കാൻ കിട്ടില്ലെന്ന് മാങ്കുറ്റിപ്പാടം പാടശേഖരത്തിൽ നാലര ഏക്കറോളം നിലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള കർഷകൻ കണ്ണൻ പറയുന്നു നാലര ഏക്കർ പാടത്തിന് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെള്ളം കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ കൊയ്യാനും കിട്ടില്ല അതന്നെയല്ല കൊയ്യാൻ പുല്ലും നെല്ലും കൂടി ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്ന കാരണം വളർന്ന കാരണം ഒരു പത്ത് ശതമാനം വിളവ് പോലും അതായത് കൂലി ചെലവ് പോലും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല പതിനെട്ട് ഹെക്ടർ വരുന്ന പാടശേഖരത്തിൽ പകുതിയിലേറെ നിലത്തിലെ കൃഷി ഇത്തരത്തിൽ നാശം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ മുണ്ടകൻ സീസണിൽ മൂന്ന് തവണ മാത്രമാണ് മറ്റത്തൂർ കനാൽ വഴി വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടതെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം ഇടവിട്ട് രണ്ട് തവണയും പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ ഒരിക്കലുമാണ് വെള്ളം എത്തിയത് മങ്ങിനൊക്കെ മരുന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കെട്ടിയിടണം വെള്ളം കെട്ടിയിടാൻ വെള്ളമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ അടി കെട്ടാനും അടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായി വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം കളനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കാനും ഇത്തവണ സാധിച്ചില്ല കളനാശിനി പ്രയോഗിച്ചാൽ പിറ്റേന്ന് മുതൽ കണ്ടങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടുനിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നെൽച്ചെടികൾ ഉണങ്ങും ഇപ്പോൾ കതിരി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ നെൽച്ചെടികൾക്ക് ഇനിയും മൂന്നാഴ്ചയോളം വെള്ളം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇറിഗേഷൻ അധികൃതർ ഇനി എന്ന് കനാൽ വെള്ളം എത്തിക്കുമെന്ന് അറിയാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു ഇനി വെള്ളം ലഭിച്ചാൽ തന്നെയും ഇത്തവണത്തെ കൃഷി പിഴയ്ക്കുമെന്നും വിളവ് കുറയുമെന്നുമുള്ള ആശങ്കയും കർഷകർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളായി കുന്നുകുളം നഗരത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായി ഫയലുകളിലെ ചുവപ്പു നാടുകൾക്കുള്ളിൽ കുരുങ്ങിയമർന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിന് പച്ചക്കൊടി നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയുമായി നഗരസഭ കരാറൊപ്പിട്ടു തൊണ്ണൂറായിരം ചതുരശ്രാടി വിസ്തീർണത്തിൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ടെർമിനലും ഒൻപത് മാസം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി നഗരസഭയ്ക്ക് കൈമാറുമെന്നാണ് കരാർ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നിർമ്മാണ കമ്പനി എന്ന് ഖ്യാതി കേട്ട ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് കരാറുകാർ എന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആശങ്കകളില്ല പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ആരംഭിച്ച ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണവും തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കങ്ങൾക്കും ഇതോടെ ശാശ്വത പരിഹാരമാവുകയാണ് നഗരസഭ പ്രാദേശിക ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോണായി പണം കണ്ടെത്തി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ കുന്നംകുളം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കും അൻപത് കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവ് കണക്കാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് നിർമ്മാണവും നടത്തിപ്പും നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച പദ്ധതിയാണ് നഗരസഭ നേരിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും ഇത്ര ഭീമമായ പദ്ധതിക്ക് പ്രാദേശിക ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ ലഭ്യമാക്കാനായി എന്നതും കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ സംഭവങ്ങളായി മാറും ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഭരണസമിതി നൽകുന്ന ഉറപ്പ് ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രന്റെ ചേംബറിൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി മനോജ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഹാരിസ് എ റസാഖ് എന്നിവരാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ മധു പാറയിൽ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ പ്രതിനിധി ടി കെ വാസു സ്ഥിര സമിതി അധ്യക്ഷന്മാർ കൌൺസിലർമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് മധുരം വിതരണം ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ അർബൻ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇടതുപക്ഷം നേതൃത്വം നൽകുന്ന സഹകരണ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ മുന്നണി സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ട പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സഹകരണ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളായ ടി ടി ശിവദാസൻ വി വി ജോയ് എന്നിവരാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് മുൻ ഭരണസമിതിക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പി എൻ രവീന്ദ്രൻ ഹാജരായി ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിന് അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബാങ്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണത്തിലാണ്
അഭിഭാഷകനായ റൺസൻ അമീർ എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിൽ ഗുണമേന്മയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയി വേർ യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഫീൽ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഫാൻസ് വയേഴ്സ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംസ് എന്നിവയുടെ അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻ മികച്ച ഗുണമേന്മയോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ വില നിങ്ങളും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്തകളിലേക്ക് ദേശീയപാത പുതുക്കാട് സിഗ്നലിൽ ഇരുമ്പ് തൂണുകൾ കയറ്റി വന്ന ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു സിഗ്നൽ തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ലോറി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ടതോടെ ഭാരമേറിയ ഇരുമ്പ് തൂണുകൾ ലോറിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു ക്യാബിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും ഇരുമ്പ് തൂണ് തുളച്ചു കയറിയെങ്കിലും ലോറി ജീവനക്കാർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു റോഡിലേക്ക് വീണ ഇരുമ്പ് തൂണുകൾ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാറ്റിയത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു ഇരുമ്പ് തൂണുകൾ പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പെരിങ്ങോട്ടുകര ചെമ്മാപ്പള്ളിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് ഏഴ് പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന കേസിൽ അന്തിക്കാട് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രൊഫഷണൽ സംഘമല്ല എന്ന് സൂചന ബുധനാഴ്ചയാണ് ചെമ്മാപ്പള്ളി കൊടപ്പുള്ളി ഇന്ദുവത്സന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നത് പകൽ സമയം പൂട്ടിയിടാറുള്ള വീട്ടിൽ തൃപ്രയാറിൽ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഇന്ദുവത്സൻ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഉമ്മറത്തെ വാതിൽ തുറന്നുകിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു വീടിന്റെ പുറകുവശം പൂട്ടിയത് തകർത്ത നിലയിലുമായിരുന്നു അടുക്കളവാതിലും തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു അലമാരയിലെ തുണികൾ വലിച്ചിട്ട നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു പിന്നീടാണ് പെട്ടിയിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എട്ട് ജോഡി കമ്മലും ഒരു സ്വർണമാലയും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അറിയുന്നത് മോഷ്ടാവ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നു കരുതുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഊണുമേശയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുത്ത് കുടിച്ച് കുപ്പി അടുക്കളയ്ക്ക് പുറത്ത് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ നിലയിലും കണ്ടെത്തി റൂറൽ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഇൻചാർജ് പി ജി സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു പോലീസ് നായ ഹണി മണം പിടിച്ച് വീട്ടുപറമ്പിന്റെ മൂലയിലെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് സമീപത്തെ ഇടറോഡ് വഴി നൂറ്റിയൻപത് മീറ്ററോളം മഹാത്മാ റോഡ് വരെ ഓടി ഇവിടെ നിന്നും മോഷ്ടാവ് വാഹനത്തിൽ കടന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം മോഷണം നടന്ന വീട്ടിൽ വിരലടയാള വിദഗ്ധരായ രാംദാസും ശ്രീജ എസ് നായരും ചേർന്ന് വിരലടയാളങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് മോഷണം നടന്ന വീട്ടിൽ ഏതാനും നാൾ മുൻപ് പണിക്ക് വന്ന ബംഗാളികളെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു അന്തിക്കാട് എസ് ഐ കെ എസ് സൂരജ് എ എസ് ഐ വിൽസൺ ചെറിയാൻ സി പി ഒമാരായ ഫൈസൽ ഷറഫുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ടി സി വി അന്തിക്കാട് പുത്തൂർ കോക്കാത്ത് കോളനിയിൽ യുവാവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് പേരെ ഒല്ലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നടത്തറ പോലൂക്കര പുളിയത്തുപറമ്പിൽ വൈശാഖ് പോലൂക്കര ചുങ്കത്ത് വീട്ടിൽ വിഷ്ണു കൈനൂർ എടപ്പറമ്പിൽ പ്രണവ് എന്നിവരെയാണ് ഒല്ലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൈനൂർ പള്ളിപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ വിഭീഷണിയാണ് പ്രതികൾ മർദ്ദിക്കുകയും കത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം വധശ്രമം അടക്കമുള്ള നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ് ഇവർ ഒല്ലൂർ സി ഐ ബെന്നി ജേക്കബ് എസ് ഐ എസ് സിനോജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈനൂരിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് ഗുരുവായൂർ പെരുന്തട്ട ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടാം അതിരുദ്ര മഹായജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയ പാരായണം നടന്നു പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ രുദ്രാക്ഷ ആധ്യാത്മിക മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന നാരായണീയ പാരായണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു ഇടമന വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി തുടക്കം കുറിച്ചു സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ സരസ്വതി നേതൃത്വം നൽകി വിലപിടിച്ച ചന്ദനമരങ്ങൾ മുറ്റി വളരുന്ന ആറേശ്വരം വനമേഖലയെ കാത്തുപരിപാലിച്ച രവിയേട്ടൻ കാടിറങ്ങുന്നു കോടശ്ശേരി റിസർവ് വനത്തിലുൾപ്പെട്ട ചുങ്കാൽ മേഖലയിലെ ചന്ദനമരങ്ങൾ മോഷണ മാഫിയകളിൽ നിന്ന് കാത്തു സംരക്ഷിച്ചതിൽ സി വി രവി എന്ന ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ വഹിച്ച പങ്ക് നിർണായകമാണ് വാസുപുരം ചെട്ടിയാടൻ വീട്ടിൽ രവി എന്ന സി സി രവി കാടിന് കാവൽ നിന്നത് നീണ്ട ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷമാണ് തുടക്കത്തിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രവി വനംവകുപ്പിന് കീഴിൽ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് വനംവകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള വാച്ചറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിയൊ
വനാതിർത്തിക്ക് അരികിലായി താമസിക്കുന്ന രവിക്ക് നാടിനെയും കാടിനെയും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനായത് വനസംരക്ഷണത്തിൽ ഏറെ സഹായിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മലപ്പുറം പാലക്കാട് കൊല്ലം തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ നിന്നും പലപ്പോഴായി ആറശ്വരം വനത്തിൽ ചന്ദനമൂഷ്ടിക്കാനായി എത്തിയവരെ കൈയോടെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞതിലും രവി പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് അപരിചിതർ കയറിയാൽ വാച്ചർ രവി മണത്തറിയും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കാടിനുള്ളിലെത്തി മോഷ്ടാക്കളെ കൈയോടെ പിടികൂടും ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ചന്ദനം മുറിക്കാനെത്തിയ മോഷ്ടാക്കളെ നിരായുധരായി ചെന്ന് അതിസാഹസികമായി പിടികൂടിയ അനുഭവങ്ങൾ രവിക്ക് പറയാനുണ്ട് ലൈറ്റടിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷൂ പോലും ഇട്ട് ചവറിൽ ചവിട്ടി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഷൂ ഒക്കെ അഴിച്ചു വെച്ച് ഒരല പോലും ഇനങ്ങാതെ രാത്രിയിൽ പോയി കള്ളന്മാരെ പിടികൂടുന്ന ആ ഈ സംഭവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിടികൂടാനും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരിയിലകൾ അനങ്ങിയാൽ മോഷ്ടാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നതിനാൽ വിഷപ്പാമ്പുകൾ വിഹരിക്കുന്ന കാട്ടിലൂടെ ഷൂ ഊരി കയ്യിൽ പിടിച്ച് ടോർച്ചടിക്കാതെ സാവധാനം നടന്നു ചെന്ന് ചന്ദന മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടിയ നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ രവി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു വെള്ളിക്കുളങ്ങര റേഞ്ചിലെ ഉയർന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥതയും ധീരതയുമാണ് അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന ചന്ദന മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് രവി പറഞ്ഞു മോഷണത്തിനെത്തിയവരെല്ലാം പിടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഇപ്പോൾ മോഷ്ടാക്കൾ ആരും തന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് ഇവരുടെ ജാഗ്രതയുടെ സാക്ഷിപത്രം കൂടിയാണ് കാടിനുള്ളിൽ ഈയിടെ നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ചന്ദനമരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാച്ചർ തസ്തികയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാലും വനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ തുടർന്നും താൻ സജീവമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് രവി പറയുന്നു വ്യാഴാഴ്ച യൂണിഫോം അഴിച്ചു വെച്ച് കാടിറങ്ങിയ സി വി രവിക്ക് വെള്ളിക്കുളങ്ങര റേഞ്ചിലെ വനപാലകർ സ്നേഹോഷ്മളമായ യാത്രയായിപ്പ് നൽകി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്തവർ ബി ജെ പി ഭരണകാലത്ത് ദേശസ്നേഹികളും മഹാരഥന്മാരുമായി മാറിയെന്ന് എസ് എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനു പറഞ്ഞു ഡിവൈഫ്ഐ മണലൂർ ചാവക്കാട് നാട്ടിക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുരുവായൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യുവസാക്ഷ്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡിവൈഫ്ഐ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കെ കെ മുബാറക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം കൃഷ്ണദാസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സി സുമേഷ് ചാവക്കാട് നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ എൻ കെ അക്ബർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തോളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വനിതാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടു ഡോക്ടർ പി കെ ബിജു എം പി ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു എം പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടും തോളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന ഫണ്ടും സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാധാ രവീന്ദ്രൻ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് മണാളത്ത് സെക്രട്ടറി വി ലേഖ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ അനസ്താസ്തിയ ലൂവിസ് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ നിഷ മനോഹരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി പി ഐ കൊടുങ്ങലൂർ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി എം ബാബുവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി കുന്നത്തുകാട് നടന്ന അനുശോചന യോഗത്തിൽ സി പി ഐ ജില്ലാ നിർവാഹക സമിതി അംഗം കെ വി വസന്ത് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് വി ആർ സുനിൽ കുമാർ എം എൽ എ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ഡേവിസ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോൺ കെന്നഡി ബി ജെ പി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി എം സദാശിവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസയുടെ ഹമ്പിൽ ചാടിയ ഓട്ടോറിക്ഷ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാടത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു ഡ്രൈവർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു പരിക്കേറ്റ ഡ്രൈവർ പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി പത്തടിയിലേറെ താഴ്ചയിലേക്കാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറരയോടെയായിരുന്നു അപകടം ഈ വർഷത്തെ വി കെ രാജൻ സ്മാരക അവാർഡ് ജില്ലാ വോളിബോൾ അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പരമേശ്വരൻ മാസ്റ്റർക്ക് എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലും കളി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ പരിശീലകൻ ആരോഗ്യവും ലക്ഷ്യബോധവുമുള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന തന്റെ ദൌത്യം തുടരുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ വ്യാകരണം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പരമേശ്വരൻ എന്ന അധ്യാപകനെ പലർക്കും അറിയില്ല എന്നാൽ ഉന്നം തെറ്റാതെ സ്മാഷുകൾ ഉതിർക്കാനും എതിരാളികളുടെ ആക്രമണത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന പരമേശ്വരൻ മാസ്റ്ററെ കായിക പ്രേമികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല കായിക അധ്യാപകനല്ലാത്ത പരിശീലകൻ ഇതാണ് പി കെ പരമേശ്വരൻ മാസ്റ്റർ വോളിബോൾ പരിശീലനം ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പരിശീലകൻ യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്ന പ
എൺപതോളം അന്തർദേശീയ ദേശീയ സംസ്ഥാന താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ പരമേശ്വരൻ മാസ്റ്റർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ പി രോഹിത്ത് തുടങ്ങി പല പ്രമുഖ കളിക്കാരും മാഷിന്റെ ശിഷ്ടീകരണത്തിലുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടന്ന വിവിധ വോളിബോൾ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നുമാണ് മാഷ പരിശീലനത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത് പിന്നീട് കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ മധ്യകേരളത്തിലെ മുൻനിര വോളിബോൾ പരിശീലകനായി മാറിയത് ചരിത്രം ഫീസ് ഇല്ലാത്ത പരിശീലനം അതാണ് പരമേശ്വരൻ മാസ്റ്ററുടെ ശൈലി കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കലാകാരന്മാരെ വിന്യസിച്ച് സൌജന്യ കലാ പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി എസ് എൻ പുറത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ നിഷാദ് കോയ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബീദ് അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം വിനീത സോമൻ എടത്തുരുത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീന വിശ്വൻ വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ എസ് ദിവ്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരാതി ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾക്കായി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയ ബേക്കറി തൊഴിലാളികളായ ദമ്പതികളെയും സുഹൃത്തിനെയും ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് തലക്കടിച്ച് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി കേസ് പൂവത്തുശ്ശേരിയിലെ ബേക്കറി തൊഴിലാളികളായ കണ്ണൂർ പേരാവൂർ സ്വദേശി ചെക്കിയോടൻ രജീഷ് ഭാര്യ ഷീജ പൂവത്തുശ്ശേരി സ്വദേശി സേവ്യർ എന്നിവരെ ആക്രമിച്ചതാണ് പരാതിയുള്ളത് പരിക്കേറ്റ മൂവരും അങ്കമാലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് രാജേഷിനാണ് തലയിൽ സാരമായി പരിക്കുള്ളത് രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് സംഭവം നടന്നത് സംഭവത്തിൽ പൂവത്തുശ്ശേരി സ്വദേശി വിജയനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു മർദ്ദനമേറ്റ പരാതിയുമായി വിജയൻ മാള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഈ പരാതിയിലും പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരിടവേള ഡിസൈന സാരി സെറ്റ് സാരി ചുരിദാർ ഫ്രോക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം വാർത്തകളിലേക്ക് വരന്തരപ്പള്ളി പാലക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂരം ആഘോഷിച്ചു വിശേഷാൽ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം പഞ്ചവാദ്യത്തോടു കൂടി എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടന്നു ചെറുശ്ശേരി കുട്ടന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാണ്ഡിമേളം എഴുന്നള്ളിപ്പിന് അകമ്പടിയേക്കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി എരുമപ്പെട്ടി സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നടത്തുന്ന കോർണർ പി ടി എയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ഷലമോൻ നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞുമോൻ കരിയന്നൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൺവീനർ ഡെപ്യൂട്ടി എച്ച് എം എം എസ് സിറാജ് പ്രധാനാധ്യാപിക എ എസ് പ്രേംസിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ സി എം പൊന്നമ്മ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി സി ബിനോജ് എസ് എം സി ചെയർമാൻ ബാബു ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരോധിത പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയ രണ്ടുപേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആര്യമ്പാടം സ്വദേശികളായ കൊട്ടിലിംഗൽ വീട്ടിൽ മുസ്തഫ പാലത്തും വീട്ടിൽ അബൂബക്കർ എന്നിവരെയാണ് എസ് ഐ എസ് അരുൺ ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുസ്തഫയ്ക്കെതിരെ പതിനൊന്ന് കേസുകളും അബൂബക്കറിനെതിരെ നാലു കേസുകളും നിലവിലുണ്ട് മറ്റത്തൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹൈസ്കൂളിൽ ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് യൂണിറ്റുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ പോസ്റ്റർ പ്രദർശനവും സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു എം മഞ്ജുള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവീൺ എം കുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു റോഡ് സുരക്ഷയും വിദ്യാർത്ഥികളും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ സെമിനാറിന് പി ഡി ഷോളി നേതൃത്വം നൽകി പി ബിജു വർഗീസ് കെ എൻ രാഖി മാനസി ടി റാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കന്നുകുട്ടി പരിശീലന പദ്ധതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ വി അമ്പിളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാലു മാസത്തിനും ആറു മാസത്തിനുമിടയിൽ പ്രായമുള്ള പശുക്കുട്ടികൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അൻപത് ക്ഷീര കർഷകർക്കാണ് സഹായം നൽകിയത് തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ജയൻ ജോസഫ് പരിശീലന ക്ലാസ് നടത്തി അൻപത് പശുക്കുട്ടികൾക്ക് പകുതി വിലയിൽ തീറ്റ വിതരണവും നടത്തി ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന അമൃത കിരീടം ആയുർവേദ ത്വക്രോഗ ചികിത്സാ പദ്ധതിക്ക് പുത്തൻപീടിക ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ തുടക്കമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ശ്രീവത്സൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാധിക മുകുന്ദൻ അധ്യക്ഷയായി ജി എ ഡി കേരള മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 
ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ബി ബാബു ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഗീത പി കെ ഡോക്ടർ സീന ഡോക്ടർ സുമ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോടാലി കടമ്പോട് എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തംഗം പി എസ് അംബുജാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് സുന്ദരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജോണി ഓണപ്പറമ്പിൽ ഒ ജെ വിൻസി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൈപ്പറമ്പിൽ മീൻ കയറ്റി വന്ന ലോറി മറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു കുന്നംകുളം ഭാഗത്തുനിന്നും തൃശൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ലോറിയാണ് മറിഞ്ഞത് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനായി ബ്രേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ പിന്നിൽ വന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇടിച്ചാണ് ലോറി മറിഞ്ഞത് പരിക്കേറ്റ ലോറി ഡ്രൈവറെ അമല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വരന്തിരപ്പള്ളി പള്ളിക്കുന്ന അസംഷൻ പള്ളിയിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായാണ് ഇത്തവണ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ പുതുക്കാട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന വീട് തിരുനാളിന് മുന്നോടിയായി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് നിർദ്ധന സഹോദരങ്ങൾക്കാണ് ആറു ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്കായി വിനിയോഗിക്കും ആകെ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിച്ചതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറിന് വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം ബിഷപ്പ് മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് ദീപാലങ്കാരം സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മവും ബിഷപ്പ് നിർവഹിക്കും ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് തിരുനാൾ എളനാട് തൃക്കണായ ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് സ്കൂളിലെ പഠനോത്സവം വാർഡ് മെമ്പർ ഒ കെ ഷീന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഴയന്നൂർ ബി ആർ സി ബി പി ഒ ചാന്ദനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപകൻ ടി രഘു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ബി ആർ സി ട്രെയിനർ രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കടങ്ങോട് ശ്രീ അന്ത്യമഹാകാളൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചു വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പൊയ്ക്കാള കരിങ്കാളി കാവടി എഴുന്നള്ളിപ്പുകളും മറ്റ് ഹരിജൻ വേലകളും ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തുടർന്ന് പരമ്പരാഗത വാദ്യങ്ങളുടെയും തോറ്റപ്പാട്ടിന്റെയും അകമ്പടിയിൽ നാടൻ കലാരൂപങ്ങളുടെ കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പ് നടന്നു ശിങ്കാരിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയിൽ നടന്ന കാവടിയാട്ടം വർണ്ണാഭമായി പുലിയന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പഠനോത്സവം വേലൂർ പഞ്ചായത്തംഗം ശ്രീജ നന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് രവി വാര്യർ അധ്യക്ഷനായി പ്രധാന അധ്യാപിക ശോഭന ഒ എസ് എ ചെയർമാൻ പി സി രവീന്ദ്രൻ എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശരണ്യ പ്രദീപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് തല എ ഡി എസ് വാർഷിക പൊതുയോഗവും തൊഴിലുറപ്പിൽ നൂറ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പണിയെടുത്തവരെ ആദരിക്കലും നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമക്കാരി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സൈനബ ഇക്ബാൽ സി ഡി എസ് മെമ്പർ ബീന മാത്യു ബിന്നി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്വർണക്കുരിശുകളുടെ പ്രഭയോടെ വാടാനപ്പള്ളി സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയസ് ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാളിന് ഭക്തിനിർഭരമായ സമാപനം തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് നവവൈദികൻ ഫാദർ ജോസഫ് പട്ടാശ്ശേരിയിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു കാച്ചേരി സെന്റ് മേരി മൈനർ സെമിനാരി വൈസ് റെക്ടർ മേജോ മരോട്ടിക്കൽ തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകി നാൽപ്പത്തിനാല് സ്വർണക്കുരിശുകളോടെ നടന്ന തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം പാർട്ടി സംസ്ഥാന കൺവീനർ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം കൺവീനർ അബൂബക്കർ എറിയാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എ ജബ്ബാർ ടോണി ഇരിങ്ങാലക്കുട വിനോദ് എം എൻ ഹബീബ് സലാഹുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തോളൂർ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജീവിതശൈലി രോഗനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ റാലി നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാധാ രവീന്ദ്രൻ റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ ബേസിൽ ജോസഫ് ജീവിതശൈലി രോഗനിയന്ത്രണം കുഷ്ഠരോഗ നിയന്ത്രണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി മണത്തല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷാ അഭിയാൻ സംഘടിപ്പിച്ച കരാട്ടെ പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപന ഉദ്ഘാടനം പ്രിൻസിപ്പൽ പി പി മറിയക്കുട്ടി നിർവഹിച്ചു ഹെഡ്മാസ്റ്റർ കെ വി അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി വി ആർ പ്രസാദ് കായിക അധ്യാപകൻ ഇ എസ് സുഭാഷ് കരാട്ടെ പരിശീലക അനീഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ശനിയാഴ്ച തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നടക്കുന്ന എൽ പി സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പഠനോത്സവം കലാമണ്ഡലം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ പി കെ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വരവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വിജയലക്ഷ്മി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വി ജി സുനിൽ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം ബി പ്രസാദ് എസ് എം സി ചെയർമാൻ എൻ എച്ച് ഷറഫുദ്ദീൻ ഒ എസ് എ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രദീപ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ കൊടകര മാള ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടകരയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യുവ സാക്ഷ്യം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ബേബി ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർ എസ് എസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയവും ലോകമറിയുന്ന ഹൈന്ദവ ചിന്തയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബേബി ജോൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഡിവൈഎഫ്ഐ ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ജിൽ ആന്റണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ വി വൈശാഖൻ മാള ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി ആർ രതീഷ് കൊടകര ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി എൻ വിഷ്ണു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ വല്ലച്ചിറ യൂണിറ്റിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാർഷിക സമ്മേളനം വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സോഫി ഫ്രാൻസിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് രാമൻകുട്ടി മേനോൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ വി ദശരഥൻ വി കെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻകുട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കർഷക സംഘം ജില്ലാതല മെമ്പർഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂർക്കിനിക്കരയിൽ നടന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണ ചടങ്ങിൽ കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ഡേവിസ് എം എം അവറാജൻ എം എസ് പ്രദീപ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കൊടകര ഏരിയ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊതുസമ്മേളനവും റാലിയും നടത്തി ആമ്പല്ലൂരിൽ നടത്തിയ പൊതുസമ്മേളനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അമ്പിളി സോമൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു നേതാക്കളായ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ പി കെ ശിവരാമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചൊവ്വൂർ സെന്റ് സേവിയസ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപിക സി കെ മെറീന രചിച്ച കൃപയാജാലകം പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം നടന്നു സെന്റ് സേവിയസ് ദേവാലയ വികാരി ഫാദർ വർഗീസ് കാഞ്ഞിരത്തിങ്ങിൽ നിന്ന് സെന്റ് സേവിയസ് ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ടി എ ജോസഫ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി സി കെ മെറീനയുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ് കൃപയാജാലകം ഫാദർ പീറ്റർ പഞ്ഞിക്കാരൻ എ ഒ ജാൻസി ജോണി സുബിതാരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാലക്കുടി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ വാർഷികം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്തി പ്രവീൺ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൌൺസിലർ വി ജെ ജോജി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ മേരി നളൻ പ്രധാനാധ്യാപിക എം ഡി ശാലിനി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഡി ജെയിംസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അവഹേളിച്ച ഹിന്ദു മഹാസഭാ പ്രവർത്തകരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൊടുങ്ങലൂരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ നാഥുറാം ഗോഡ്സയെ പ്രതീകാത്മകമായി തൂക്കിലേറ്റി പി എച്ച് നിയാസ് കെ എ ഹഫ്സൽ എം വി വിവേക് രതീഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഓട്ടിസം ബാധിതർക്കായി നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ മറികടന്ന് ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കടവലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഓട്ടിസം സെന്റർ കുന്നംകുളം നഗരസഭാ അതിർത്തിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വാടാനപ്പള്ളി ജവഹർ പള്ളിയറ തോടിലൂടെ മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നത് പതിവാകുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം മൂലം പൊറുതിമുട്ടി പതിനഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ മറ്റത്തൂർ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ വഴി മുണ്ടകൻ കൃഷിക്ക് വെള്ളമെത്തിയില്ല മാങ്ങൂറ്റിപ്പാടം പാടശേഖരത്തെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ പാലയൂർ സെന്ററിൽ മൊബൈൽ ടവർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ കുന്നംകുളം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിന് പച്ചക്കൊടി നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയുമായി നഗരസഭ കരാർ ഒപ്പിട്ടു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം